ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் நம்ம இன்றைக்கி வீட்லேயே சீயக்காய் தூள் எப்படி அரைக்க போகிறோன்றது தான் காமிக்க போகிறோம் சீயக்காய் வந்து நம்மளோட ஸ்கேல்பை ட்ரை ஆக்காமல் பார்த்துக்கோம் ப்ளஸ் நம்ம முடியையும் நல்லா ஷைனிங்காக வச்சுக்கோம் நம்ம ரெகுலராக இதை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா பேன் பொடுகு தொல்லை இல்லாமல் இருக்கும் சரி வாங்க இதை எப்படி அரைக்கலான்றதை பார்ப்போம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம் வாங்க ஒரு கிலோ சீயக்காய் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இப்போ வந்து சீயக்காய் பவுடர் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கிலோ குறிய அளவு தான் நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் இந்த சீயக்காய் வாங்கிட்டு நல்லா ஏழு நாள் ஆகுது நல்ல வெயிலில் மொட்டை மாடியில் காய வச்சுருங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காயதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து பவுடர் சீயக்காய் பவுடர் வந்து நல்லா நிறையா வரும் அதனால் பார்த்து காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து வேப்பலை தான் பார்க்க போகிறோம் வேப்பலை வந்து ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்து நீங்கள் காய வச்சிங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி ஆகிடும் இது நீங்கள் வெயிலில் காய வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நிழல்லையே நீங்கள் காய வச்சிங்கன்னா நல்லா காஞ்சிடும் தவிர இதை நம்ம வந்து சேர்க்குறனால தலையில் பேன் பிரச்சனை அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அது வந்து போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கருவேப்பிள்ளை எடுத்து காய வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிள்ளையும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்துக்கலாம் இதுவும் வந்து நம்ம முடிக்கு ரொம்ப நல்லது நல்லா கரு கருன்னு நம்ம முடிய வச்சுக்கோம் அதனால் இதையும் நீங்கள் நிழல்லே காய வச்சிங்கன்னா போதும் வெயிலில் காய வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது பாசிப்பயிர் வந்து கால் கிலோ எடுத்துக்கோங்க கால் கிலோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா காய வச்சுக்கோங்க இந்த பாசிப்பருப்பு யூஸ் பண்ணுறனால நம்ம தலையில் இருக்கிற அழுக்கெலாம் நல்லா போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு கால் கிலோ வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிலோ சீயக்காய்க்கு கால் கிலோ வெந்தயன்ற கணக்கு இந்த வெந்தயம் யூஸ் பண்ணுறனால வந்து சீயக்காய் தூள் வந்து நல்ல நொற வரும் ப்ளஸ் நம்ம தலைக்கும் நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இருபது லெமன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதோடய ஜூஸ் எல்லாம் பிழிஞ்சிட்டு அந்த பழத்தை கட் பண்ணி நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம லெமன் யூஸ் பண்ணுறனால வந்து அதில் நிறைய விட்டமின் சி இருக்கிறனால நம்மளோட ஹேர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் சில்கியாக இருக்கும் ப்ளஸ் நம்மளோட ஸ்கேல்பையும் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி டேண்ட்ரஃப் வராமல் பார்த்துக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இருபத்தஞ்சி கிராம் வெட்டி வேர் எடுத்துக்கணும் இந்த வெட்டி வேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல வாசமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு மைல்டு வாசனை வந்து சீயக்காய் பவுடருக்கு தரும் அது தவிர இது நல்லா நம்ம பாடியையும் மைண்டையும் நல்லா கூலாக வச்சுக்கோம் செம்பருத்தி இலையும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்து நீங்கள் நிழல்லையே காய வச்சிங்கன்னா நல்லா காஞ்சிடும் ஸோ இதை நம்ம சீயக்காய் தூளில் சேர்க்குறனால நம்ம முடி வந்து நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்கும் செம்பருத்தி பூ வந்து நீங்கள் இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்துக்கோங்க ட்ரையாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலும் ஓகே தான் உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நிழல்ல காய வச்சு சீயக்காய் தூள் வந்து அரைக்கும் போது சேர்த்துக்கோங்க இல்லை நிறையா விட்டமின் சி இருக்கிறனால நம்ம முடி வளர்ச்சிக்கு நல்லது முடி உதிர்வையும் இது கட்டுப்படுத்தும் நெக்ஸ்ட்டு பூலாங்கிழங்கு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க இது நம்ம ஸ்கேல்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் நம்ம சீயக்காய் தூளோடு அதை சேர்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பூந்தி கொட்டை கால் கிலோ எடுத்துக்கணும் கால் கிலோ எடுத்துகிட்டு அது உள்ளே இருக்கிற கொட்டையை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு தான் காய வைக்கணும் எப்படி சீயக்காயை வந்து நம்ம ஒரு வாரம் காய வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதையும் ஒரு வாரம் காய வைக்கணும் ப்ளஸ் இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால நல்ல நம்ம சீயக்காய் தூள் வந்து நல்ல நொற வரும் அதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் மெஷினில் போய் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஒன்றா வெயிலில் காய வச்சுக்கோங்க சீயக்காய் நல்லா காஞ்சிருச்சான்னு நல்லா உடச்சி பாருங்கள் நல்லா சத்தம் கேட்கணும் அப்போ தான் நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம எல்லா பொருளையும் சேர்ந்து மெஷினில் வந்து அரைக்க கொடுத்துடலாம் வீட்லேயே நம்ம இப்போ சீயக்காய் தூள் ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ வாரம் ஒருக்க நீங்கள் எண்ணெய் தேய்ச்சி சீயக்காய் போட்டு குளிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் தலை முடி நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் ப்ளஸ் குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடியே நீங்கள் வேணுன்ற அளவு சீயக்காயை ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு கொஞ்சோண்டு வெது வெதுப்பான தண்ணியில் அதை ஊற வச்சு நீங்கள் அப்புறம் குளிச்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக நுறையும் நல்லா வரும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸாக போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ எங்களோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்யூ